ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿಶಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ ನಾವು ಹುಡಿ ಸಿಹಿ ಖಾರ ಮೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಂಶ ಇರಬಾರ್ದು ನೀರಿನಂಶ ಇದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೊಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟು ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಡ ಒಂದೊಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎಂಟು ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಮ್ಮೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೀಜನ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಬೀಜ ಇದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಜನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ಕೈ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ತಾಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ನೀರಿನಂಶ ತಾಗಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೀಜ ತೆಗೆದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ನಾವು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಡೋ ಅಗತ್ಯ ಏನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರೀ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸೋದು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೀಮ್ನ ನೀರಿನಂಶ ತಾಗದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆಯೇ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬೀಜಲ್ಲಾದರೆ ಸಾಕು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೆತ್ತಗಾಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಜಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ತಣದಿದೆ ಆಚೆ ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಜಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಗೇ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿರೋ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತುಂಬ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಕು ಮೆಂತ್ಯ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲರ್ ಬದಲಾಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಮಳ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಿಷ್ಟನ್ನೇ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀಟಾಗಿ ಈಗ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪರಿಮಳ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಂತ್ಯ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ
ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ತ್ರೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ನೆಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಕ್ಕರೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹುಡಿ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಐದಾರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಹುಡಿ ಸಿಹಿ ಖಾರ ಮೂರು ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರನ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹದವಾಗೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬಾಯ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ತರಿ ತರಿನೇ ಇರಲಿ ತುಂಬ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬಾಯ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಥರನೇ ಇರಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಸೀದೋಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಹಿಂಗು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರಿಮಳ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಹಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೇ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತಳ ಹಿಡ್ದೋಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀರಿನಂಶ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಂಶ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಗ ತಳ ಹಿಡಿದೋಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟು ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ತುಂಬ ರುಚಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸೊ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಜಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಇದನ್ನು 